പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക ദൈവമേ ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ഈ നവംബർ മാസത്തിൽ ശുദ്ധികൻ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകിയിരിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക സംരക്ഷണത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും മരിച്ചു പോയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഉത്തരവാദിത്വ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ നവംബർ മാസത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് വേദന അനുഭവിക്കുന്ന സകല ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പ്രത്യേകം ആവിധം സ്വർഗീയ പിതാവെ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവെ ദൈവിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ ഈശോയെ അങ്ങയുടെ കുരിശു മരണത്തിൻ്റെ അപരിമേയമായ യോഗ്യതകൾ കൊണ്ട് നിറച്ച് സകല ആത്മാക്കളുടെ മേലും കരുണയായിരിക്കണമേ മരിച്ച വിശ്വാസികളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് തമ്പുരാന്റെ മനോഗുണത്താൽ മോക്ഷത്തിൽ ചേരുവാൻ ഇടയാകട്ടെ നിത്യപിതാവെ ഈശോ മിശിഖ കർത്താവിൻ്റെ വിരതിരാത തിരിച്ചോരയെക്കുറിച്ച് മരിച്ച വിശ്വാസികളുടെ മേൽ കൃപയുണ്ടാകണമേ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ അന്നൊന്നു വേണ്ട ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ തിന്മയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയോട് കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണ സമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ ആമേൻ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി അതിലേ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേ ഓ എൻ്റെ ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ നരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും പ്രത്യേകിച്ചും അങ്ങേ സഹായം കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവരെയും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ ശുദ്ധികൻ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ പുണ്യദിനങ്ങളിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുക ശുദ്ധീകരണ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് അതായത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ ശുദ്ധീകരണ ആത്മാക്കളെ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഓർക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിച്ച അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് വചനം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാം അതായത് ചില കുടുംബങ്ങളിലെ ചില തടസ്സങ്ങൾ ചില തകർച്ചകൾ ചില രോഗങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിവാഹം നടക്കണില്ല മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ അകപ്പാടെ ഒരു വളർച്ചയില്ല ഒരു മുരടിപ്പ് മക്കളാണെങ്കിലും ഒന്നും ഒന്നും നന്നായിട്ട് വളരുന്നില്ല പഠനത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല പല പല അസ്വസ്ഥതകൾ അങ്ങനെ പല മേഖലകളിൽ പല മക്കളും കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ശുദ്ധീകരണ ആത്മാക്കളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില മേഖലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീകരണ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാത്തതിൻ്റെ അവസ്ഥ വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടുകയാണ് അതിനുശേഷം വലിയ തിരിച്ചറിവോടെ ഈ മക്കൾ ശുദ്ധീകരണ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ബലിയർപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുടുംബത്തിൽ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളിൽ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ മേഖലകളിൽ സംഭവിച്ചത് നേരിട്ട് കാണുവാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കുടുംബവൃക്ഷം ഫാമിലി ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കുറെ പേരുടെ ഒരു സാന്നിധ്യമല്ല പിന്നെയോ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു വലിയ ചരിത്രമുണ്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലി ട്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വൃക്ഷത്തെ മനസ്സിൽ കാണുക ഒരു വലിയ വൃക്ഷം അതുപോലെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഞാളിയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമാണ് അപ്പം ഞാനെന്ന വ്യക്തി ഒരു വലിയ വൃക്ഷം കുടുംബവൃക്ഷം എന്താണ് അതിന് വലിയ തടിയുണ്ട് ഒത്തിരിയേറെ ആഴത്തിലുള്ള വേരുകളുണ്ട് അതിന് ഒത്തിരി ശിഖിരങ്ങളുണ്ട്
അതുകൊണ്ട് ഞാനെന്ന തണ്ടിനും ഞാനെന്ന ഇലയ്ക്കും ഞാനെന്ന ഒരു ഫലത്തിനും പിന്നില് ഒരു വലിയ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഒരു വലിയ വടവൃക്ഷത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വൃക്ഷമാകുന്ന ഈ കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബവൃക്ഷം അതിൻ്റെ ചൈതന്യത്തിൽ അതിൻ്റെ വിശുദ്ധിയിൽ അതിൻ്റെ കരുത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആ വൃക്ഷത്തിലെ ഇലകൾക്കും തണ്ടുകൾക്കും എന്ന പോലെ ആ കുടുംബത്തിലെ ഓരോ മക്കൾക്കും ബലവും കരുത്തും അഭിഷേകവും വിശുദ്ധിയും നല്ല വളർച്ചയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ആരോഗ്യത്തിലും കൃപയിലും സൗഖ്യത്തിലും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമ്മുടെ വൃക്ഷം കുടുംബവൃക്ഷം രക്ഷപ്രാപിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് മരിച്ചു പോയവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തോ മരിച്ചു പോയവരുമായിട്ട് വലിയൊരു ബന്ധം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഉണ്ട് നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്കുണ്ട് വരും തലമുറയ്ക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരിച്ചു പോയാലും ഈ ആത്മാക്കൾക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിനനുസരിച്ച് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട് അവർ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ അവർ ചെയ്ത പുണ്യപ്രവർത്തികൾ അവർ ചെയ്ത പ്രമാണ ലംഘനങ്ങൾ അവർ അനുസരിച്ച പ്രമാണ ജീവിതം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബവൃക്ഷത്തെ നല്ലതായിട്ടും മോശമായിട്ട് സ്വാധീനിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇനി ചിലർ ചോദിക്കും മാരകഭാവത്തിൽ ജീവിച്ച് മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണോ അതിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞോളാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ മരിച്ച ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഫലം കിട്ടുന്നത് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് ആയിരിക്കുന്ന മക്കൾക്കാണ് നിത്യമായിട്ട് നശിച്ചു പോയ അല്ലെങ്കിൽ നിത്യ നരകാഗ്നിക്ക് ഇരയായി പോയവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഫലമില്ല പക്ഷെ അതിനും ഫലമുണ്ട് മറ്റൊരു രീതിയിൽ അതൊക്കെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കാണും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് ശുദ്ധീകരണ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം അതായത് ശുദ്ധീകരണ ഈ ആത്മാക്കളെ സഹായിക്കുവാൻ നമുക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് സാധിക്കും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ആൾ മരിച്ചു നമ്മുടെ കുടുംബവൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അപ്പൻ്റെ 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 അപ്പൻ അങ്ങനെ ഓർത്തോ ഭയങ്കര ഒരു പാരമ്പര്യം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ മരിച്ച ഒരു ആത്മാവ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് ആണ് എന്ന് കരുതുക ഈ ആത്മാവിന് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മുടെ ബലിയർപ്പണമാണ് നമ്മുടെ ത്യാഗപ്രവൃത്തികളാണ് സ്വർഗ സൗഭാഗ്യത്തിന് അർഹരാക്കുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നത് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് വലിയ ശുദ്ധീകരണ പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു ചുളയൽ എന്ന പോലെ വളരെ സഹനത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ആത്മാവിന് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട സ്വർഗ സൗഭാഗ്യത്തിന് ഇടയാവുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇനി അങ്ങനെ ഈ ആത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നമ്മുടെ തലമുറയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഒത്തിരിയേറെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ച വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബവൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ശക്തമായിട്ട് എളിമപ്പെട്ട് വലിയ ദാഹത്തോടെ അവരെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും നമ്മുടെ തലമുറയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും സകല സമഗ്ര മേഖലകളിലും അഭിഷേകത്തിനും അനുഗ്രഹത്തിനും ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒന്നാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഇന്ന് പല തകർച്ചകൾ നേരിടുന്ന കുടുംബത്തോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ശുദ്ധീകരണാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ മരിച്ചു പോയവർക്ക് വേണ്ടി കുർബാന അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ മരിച്ചു പോയവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ദാനധർമ്മങ്ങളോ സൽപ്രവൃത്തികളോ നീ നിയോഗം വെച്ച് അർപ്പിക്കാറുണ്ടോ ചെയ്യാറുണ്ടോ മിക്കവാറും ഇന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഒത്തിരി പേര് അറിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല കുടുംബങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചാണ് മരിച്ച പിന്നെ തീർന്നു മരിച്ചാൽ അതോടുകൂടി എല്ലാം തീർന്നു അവസാനിച്ചു ഇനി മരിച്ചു പോയവർക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമൊന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അത് മാറ്റണം ആണ്ട് ആണ്ട് ആഘോഷിക്കുക നാൽപ്പത് ആഘോഷിക്കുക അങ്ങനെ ചടങ്ങ് മാത്രമല്ല പിന്നെയോ നിരന്തരമായ ഒരു ബന്ധ
എന്ന് കരുതി ആ വ്യക്തിയുടെ ബന്ധം കുടുംബ ബന്ധം അതിനാൽ തന്നെ അറ്റുപോകുന്നില്ല തീർന്നു പോകുന്നില്ല പിന്നെയോ അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വലിയൊരു കാര്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശുദ്ധീകരണ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി അതും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മരണം മൂലം വേർപിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ ആത്മാക്കൾക്കും വേണ്ടി ദൈവകരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അവരെ സ്നേഹിക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും ആ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ ശക്തി നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും തലമുറയ്ക്കും വരും തലമുറകൾക്കും ഒരനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ശുദ്ധീകരണാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ പല കുടുംബങ്ങളിലും കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മരിച്ച വിശ്വാസികളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് തമ്പുരാൻ്റെ മനോഗുണത്താൽ ആ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നുണ്ട് അത് ചൊല്ലുമ്പോൾ ഈ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി അവർ ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇന്ന് ഈ മേഖലയിൽ ശുദ്ധീകരണ ആത്മാക്കളുമായിട്ട് ഒത്തിരിയേറെ ബന്ധമുള്ള ഒരു ഒരു മിസ്റ്റിക് ഉണ്ട് മരിയ സിമ്മ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഓസ്ട്രിയയിൽ ജനിച്ച ഒരു കർത്താവിൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഈ കുഞ്ഞ് വളരെ ആഗ്രഹമാണ് ഈ കുഞ്ഞിന് കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മരിയ സിമ്മയുടെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് അങ്ങനെ കുഞ്ഞ് ഒരു തീരുമാനം ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു അതായത് ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്യത്തില്ല ഒരു കോൺവെൻറ്റിൽ കർത്താവിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദാസിയായിട്ട് സിസ്റ്ററായിട്ട് ജീവിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏകസ്ഥ ജീവിതത്തിലൂടെ അനേക മക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോട് കൂടി തീരുമാനമെടുത്തു അവളത് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മ അവൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൾ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ച് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് വളരെ നന്മയിൽ വളരെ സ്നേഹത്തിൽ പര സ്നേഹ പ്രവൃത്തിയിൽ ഈ മകൾ ജീവിക്കുകയാണ് അതിനിടയിൽ ഇവളുടെ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇവൾ പല കോൺവെൻറ്റുകളിലും ചേരാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഒരു സംഭവം കൂടിയുണ്ട് അവൾക്ക് ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് ശരീരം വീക്കായി ആരോഗ്യമില്ലാത്തവളായിട്ട് മാറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവൾക്ക് അധികം ബലമില്ല ആരോഗ്യമില്ല ഇങ്ങനെ പോണ് ഈ സമയത്താണ് ഗവൺമെൻറ് ചേർന്നത് ആദ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ് ചേർന്നു ഒരു വർഷക്കാലം നിന്നു അപ്പോൾ അവളുടെ മിസ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഇതിൽ തുടരാനുള്ള ആരോഗ്യമില്ല പറഞ്ഞു വിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോരേണ്ടി വന്നു വീണ്ടും കുറച്ച് നാളെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ച് മറ്റൊരു ഗവൺമെൻറ് ചേർന്നു അവിടെ ചെന്നു അത് ഡോമിനിക്കൻ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ചേർന്നു അവിടെയും അവൾക്കാൽ എട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരേണ്ടി വന്നു ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം കാരണം അത് ചേട്ടൻ വീണ്ടും അവൾ ഒരു ഫ്രാൻസിസ്കൻ ഗവൺമെൻറ് ചേർന്നു അവിടെയും അവൾക്ക് അധിക നാൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അവൾക്ക് തിരിച്ചു പോരേണ്ടി വന്നു കാരണം ആരോഗ്യ പ്രശ്നം അങ്ങനെ മകൾ തിരിച്ചു വന്നു വീണ്ടും ഈ മകൾ ഏകസ്ഥയായിട്ട് അനേക മക്കളെ സഹായിക്കും അയൽപക്കക്കാരെ സഹായിക്കും സാധിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും ചെയ്യാവുന്ന സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കും അതിലേറെ ഇവൾ മണിക്കൂറുകൾ ഇരുന്ന് ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ശുദ്ധികൻ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരിയേറെ സമയം ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവിൻ്റെ ബലി സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും ത്യാഗപ്രവർത്തികൾ എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ ശുദ്ധീകരണ ആത്മാക്കളെ സ്നേഹിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി ബലിയർപ്പിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമാക്കി അവൾ മാറ്റി മാത്രമല്ല പരസ്പര സ്നേഹത്തിലും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരെയും സ്നേഹിച്ചും അവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചും ആത്മാക്കളെ അതുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്നവളായി മാറി ഈ മരിയ സിമ അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ ഇവൾ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ അവൾക്കുണ്ടായ ഒരു സംഭവം അവളുടെ ജീവചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ പ്രകടമായ ഒരു അനുഭവം കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അടച്ചിട്ട അവളുടെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു വരികയാണ് ആൾ കടന്നു വന്നിട്ട് അവളുടെ ബെഡിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വെപ്രാളെ പിടിച്ച് നടക്കാണ് ശരിക്കും കാണാം ഇവളെ ചോദിച്ചു ഹു അറിയോ നിങ്ങൾ ആരാണ് ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ആളിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യണ ആൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേടി തോന്നിയോ ഒരു പേടിയും തോന്നിയില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവൾ പിടിച്ചു 
വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ചെന്നതിനു ശേഷം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്തു ഈശോയെ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ ആത്മീയ പിതാവായ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛ എനിക്കിങ്ങനെ അനുഭവമാണ് അച്ഛൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവരോട് പറഞ്ഞു നാളെ എനി ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നീ അവരോട് ആളോട് ഹൂ അറിയൂ നീ ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കരുത് പിന്നെ എന്ത് ചോദിക്കോ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസവും ഇതേ ആൾ തന്നെ മരിയസിംഹ പറയാണ് അതേ ആൾ തന്നെ വരികയാണ് അങ്ങനെ വന്ന് ബെഡിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് മരിയ സിംഹ സ്നേഹത്തോടെ കൂടി ചോദിച്ചു ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി എന്തു ചെയ്യണമെന്നാണ് അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശാന്തമായിട്ട് ഈ ആത്മാവ് മരിയ സിംഹയോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി മൂന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന നിയോഗം വെച്ച് അർപ്പിക്കണം മരിയ സിംഹയ്ക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി യെസ് ഞാൻ അർപ്പിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ആ മൂന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന എനിക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് നിന്നും രക്ഷപ്രാപിക്കും അതുകൊണ്ട് ദൈവമായ കർത്താവ് എന്നെ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മരിയ സിംഹ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ ഏറ്റു അങ്ങനെ ഈ മരിയ സിംഹ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഈ ആത്മാവിന് വേണ്ടി മൂന്ന് ബലി നിയോഗം വെച്ച് അർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിനാൽ തന്നെ ഈ ആത്മാവ് സ്വർഗപ്രാപ്തിക്ക് യോഗ്യനായി ഇതിനുശേഷം ഈ മരിയ സിംഹയ്ക്ക് ഒത്തിരിയേറെ ദർശനങ്ങൾ പിന്നീട് ആ മകളെ ജീവിതാനുഭവത്തിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ നമുക്കറിയാം ഇതുമായിട്ട് ഈ മരിയ സിംഹയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മലയാളത്തിലൊരു പുസ് ഒരു പുസ്തകം ട്രാൻസ്ലേറ്റഡുണ്ട് അതിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഇതാണ് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കും മാർഗരറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഐഷിയാൻ്റി പാലക്കാരി ഐഷിയാൻ്റി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത പുസ്തകമാണ് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കും അതായത് ശുദ്ധീകരണ ആത്മാക്കളുടെ ഒരു നിലവിളിയാണ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് കിടക്കുന്ന ശുദ്ധീകരണ ആത്മാക്കളുടെ നമ്മോടുള്ള നിലവിളിയാണ് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കും ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ അതാണ് ശുദ്ധീകരണ ആത്മാക്കളുടെ നിലവിളി ഞങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബവൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ ഒത്തിരിയേറെ ആത്മാക്കൾ ഈ നിലവിളി നമ്മുടെ നേരെ നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബലി അർപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അവരുടെ ഒരു പ്രവൃത്തിയും അവരെ സഹായിക്കത്തില്ല അവർ നമ്മോട് നിലവിളിക്കുക ഞങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കും അങ്ങനെ ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ മരിയ സിംഹ അനേകം ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെ ഈ മകളുടെ അരികിലേക്ക് ദൈവമായി കർത്താവ് അനേക ശുദ്ധികൻ ആത്മാക്കളെ പറഞ്ഞു വിടും ഇനി ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളാരും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങനെ ആരൊന്നും വരില്ല വരണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ ശുദ്ധികൻ ആത്മാക്കളെ ശരിക്കും സ്നേഹിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവും അതും ദൈവം അനുവദിച്ചാലേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതിനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് അതിനുള്ള വിശുദ്ധിയുണ്ട് എന്ന് കാണുമ്പോൾ ദൈവം ചില ശുദ്ധികൻ ആത്മാക്കളെ അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ അരികിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടും ഉദാഹരണത്തിന് വിശുദ്ധ പാതിര പിയോയുടെ അരികിലേക്ക് ഒത്തിരിയേറെ ശുദ്ധികൻ ആത്മാക്കളെ ദൈവം അനുവദിച്ച് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ അമ്മത്രേസിയാടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒത്തിരി ശുദ്ധികൻ ആത്മാക്കൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തിനേറെ നമ്മുടെ യുപ്രാസിയമ്മ നമ്മുടെ മറിയന്ദ്രേസിയമ്മ ഇവരുടെ ഒക്കെ അരികിലേക്ക് ശുദ്ധികൻ ആത്മാക്കൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ അവർ ഈ ആത്മാക്കളെ സ്നേഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു മാത്രമല്ല അവർക്ക് അതിനുള്ള മരിയസമ്മയോട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പേടിയുണ്ടോ ഒരു പേടിയില്ല സന്തോഷമാ ഇവർ ഈ ആത്മാക്കളുമായിട്ട് സംസാരിക്കും ആത്മാക്കൾ ഇവരോട് സംസാരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറയും അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ശുദ്ധികൻ ആത്മാക്കൾ രക്ഷപ്രാപിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിനെ പേടിക്കേണ്ട ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ശുദ്ധികൻ ആത്മാക്കൾ വരൂ വരുമോ വരണമെങ്കിൽ അത് ദൈവം അനുവദി അനുവദിച്ചിട്ടേ വരൂ അങ്ങനെ അനുവദിച്ചിട്ട് വന്നാൽ അത് നിനക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പേടി ഉണ്ടാവത്തില്ല അവിടെ വലിയ അഭിഷേകം വലിയ കൃപ വലിയ സമാധാനം വലിയ സന്തോഷം വലിയ ദൈവിക ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആരും പേടിച്ചു പോ എന്ന് പറഞ്ഞ്
അതിൻ്റെ ശക്തി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയും രണ്ടാമതായിട്ട് ആത്മാക്കൾ മരിയ സമ്മയോട് ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യം ജപമാല ചൊല്ലി പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥത്തിൽ ഈ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കേ ജപമാല ചൊല്ലാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ശുദ്ധികൻ ആത്മാക്കൾക്ക് ജപമാല ചൊല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി അവരാവശ്യപ്പെടുന്നത് ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇനി മൂന്ന് വിശുദ്ധ കുരിശിൻ്റെ വഴി കുരിശിൻ്റെ വഴി ചൊല്ലി ഈ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ആത്മാക്കൾ തന്നെ മരിയ സിമ്മയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മരിയ സിമ്മയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ശുദ്ധികർ ആത്മാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനയാണ് ഒന്ന് വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക രണ്ട് ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുക മൂന്ന് കുരിശിൻ്റെ വഴി ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മുടെ ശുദ്ധികൻ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സകല പ്രാർത്ഥനകൾ വിശുദ്ധ ജർത്രൂദിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നമുക്കറിയാം ശുദ്ധികൻ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ യോഗ്യതയാൽ ലോകമെമ്പാടും അർപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബലികളുടെ യോഗ്യതയിലും എല്ലാ ആത്മാക്കളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥന വലിയ ശക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിക്കാൻ വേറെ ആരോളെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മക്കളും ഇന്ന് കുടുംബത്തിൽ പല പല തകർച്ചയ്ക്കും പല പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പല പല വളർച്ച കുറവിനും മക്കൾ വഴുതിറ്റി പോകാനും കുടുംബം തകരാനുമുള്ള വലിയൊരു കാരണത്തിൻ്റെ മേഖലയാണ് നമ്മൾ മരിച്ചു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിസ്മരിച്ചു മറന്നു കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് സഭ ഈ മേഖല അതിൻ്റെതായ ചൈതന്യത്തോടെ ഗൗരവത്തോടെ പ്രാധാന്യത്തോടെ മനുഷ്യമക്കൾ വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ പരിക്രമം ചെയ്യേണ്ടതിന് ഈ നവംബർ മാസം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും സകലമാന മക്കളോടും അച്ഛൻ പറയും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ ദിവസങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ടും നമ്മുടെ ശുദ്ധികൻ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം സാധിക്കുന്ന മക്കൾ ഈ ദിവസത്തെ വചന ഈ ദിവസങ്ങളിലെ വചന ശുശ്രൂഷകളിലൂടെ കടന്നു പോകണം ഇന്ന് ആളുകൾക്ക് മരണത്തെക്കുറിച്ചും സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചും നരകത്തെക്കുറിച്ചും ശുദ്ധികൾ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓ അതൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോ ഇന്ന് ലോ ഇന്ന് ഇന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ലോകത്തിലെ സുഖം ലോകത്തിലെ സമ്പത്ത് ലോകത്തിലെ ജോലി ലോകത്തിലെ നേട്ടം ഇത് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതി അങ്ങനെയുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ് ഓ ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ വരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടമുള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം സ്വർഗമാണ് നിത്യജീവിതമാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പരിശ്രമിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം മരിച്ചുപോയവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് വേദന അനുഭവിക്കുന്ന അനേകം ആത്മാക്കളുണ്ട് ആരോരും പ്രാർത്ഥിക്കാനില്ലാത്തവരുണ്ട് ദിവസങ്ങളൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഓഫർ പോലെ അച്ഛൻ പറയാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഒരു ശുദ്ധീകരണ ആത്മാക്കൾ സ്വർഗപ്രാപ്തി പ്രാപിച്ചാൽ ആ ആത്മാവ് നമ്മോട് എന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കും നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ എത്തുന്നതുവരെ ആ ആത്മാവ് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ശക്തമായ മധ്യസ്ഥം വഹിക്കും അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ഈ ലോകത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ നമ്മുടെ സകലമാന മേഖലകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നിത്യ സൗഭാഗ്യത്തിൽ നാം എത്തിച്ചേരാൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് ശുദ്ധീകരണ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക അവർ നമ്മെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രത്യേക മാവിധത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരും വേദനിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു ആത്മാക്കളും സങ്കടപ്പെട്ട് ആരും എന്നെ സഹായിക്കാനില്ല ആരും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനില്ല എന്നുള്ള വേദനയിൽ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് കിടക്കാൻ പാടില്ല അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കർത്താവിനെ ബലിയർപ്പിച്ച് പരിശുദ്ധ ജപമാലകൾ ചൊല്ലി അതോടൊപ്പം കുളിച്ചതിന് വഴിയിലൂടെ കർത്താവിന് അതിദാരുണമായ പീഡാസഹനങ്ങൾ ധ്യാനിച്ച് കരുണക്കൊന്ത ചൊല്ലി മറ്റ് തിരുരക്തത്തിൻ്റെ വലിയ അഭിഷേക പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ചൊല്ലി നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേക മാവിധത്തിൽ ഈ നവംബർ മാസത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ
ഒരാൾ പോയി അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണുക നമുക്ക് എല്ലാവരും അറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെ കാണുക അപ്പൻ്റെ കൈ വഴികൾ അപ്പൻ്റെ അപ്പൻ അപ്പൻ്റെ 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 അങ്ങനെയാണ് പോകണം അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൈ വഴികൾ അമ്മയുടെ അപ്പൻ അമ്മയുടെ അമ്മ അമ്മയുടെ അപ്പൻ്റെ 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 അമ്മയുടെ 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 അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകണം അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര വൃക്ഷമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരുണ്ട് ഈ കുടുംബപക്ഷത്തിൽ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണുക ആ കുടുംബപക്ഷത്തെ മനസ്സിൽ കാണുക ഈ കുടുംബപക്ഷത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് വേദന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നല്ല ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കണ്ട് എന്ന പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ശാന്തമായിട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ പവർഫുൾ സഹായം കുർബാനയെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ദിവസങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയും അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ശുദ്ധികൻ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ശുദ്ധികൻ ആത്മാക്കൾ രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മളും നമ്മുടെ കുടുംബവും കൃപയിൽ നിറയും സമാധാനത്തിൽ നിറയും നമ്മുടെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നമ്മുടെ കുടുംബവൃക്ഷത്തിൽ ആരും വേദനിച്ച് നശിച്ച് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ അത് ഈ വൃക്ഷത്തെ മുഴുവൻ സ്വാധീനിക്കും അതുകൊണ്ട് കുടുംബവൃക്ഷത്തിന്റെ വലിയ സൗഖ്യത്തിനും വിടുതലിനു വേണ്ടി ജീവനും രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി സമാധാനത്തിനും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടി അഭിവൃദ്ധിക്കും വളർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ശുദ്ധീകരണാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വിശുദ്ധ മരിയ സിമ്മയുടെ ആ ചെറിയ അനുഭവം നമ്മെ കൂടുതൽ ഈ ആത്മാക്കളെ സ്നേഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടി അച്ഛൻ പറയാണ് ആരും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട അതിനുള്ള കഴിവും അതിനുള്ള ധൈര്യവും അതിനുള്ള അഭിഷേകവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ അടുത്തേക്കും ശുദ്ധികൻ ആത്മാവിനെ ദൈവം പറഞ്ഞയക്കത്തില്ല കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട രാത്രി വരുവോ രാത്രി വരുവോ അങ്ങനെയൊന്നും വരത്തില്ല അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സമാധാനം തരും നമുക്ക് സന്തോഷം തരും അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കും നമുക്ക് ഒത്തിരിയേറെ പേര് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ശുദ്ധീകരണാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം സ്നേഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അനേക മക്കളുടെ അരികിലേക്ക് ശുദ്ധികൻ ആത്മാക്കൾ കടന്നു പോകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ അച്ഛൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ശുദ്ധി ആത്മാക്കളൊക്കെ നമ്മുടെ അരികിലേക്കൊക്കെ കടന്നു വരട്ടെ സ്നേഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ ആത്മാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്കും നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചു വരാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ വലിയ പ്രാർത്ഥനയോട് അല്പസമയം പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് എല്ലാ ശുദ്ധീകരണ ആത്മാക്കളെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബപക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദിവ്യ കാരുണ്യ സന്നദ്ധിയിൽ അല്പസമയം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോ നമ്മയും നമ്മുടെ കുടുംബവൃക്ഷത്തെയും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമേ പരിശുദ്ധ പരമാ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ നല്ല ഈശോയെ അങ്ങെടുത്തിരു സന്നിധിയിലായിരിക്കുവാൻ അവിടുത്തെ മക്കളായ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്വർഗീയമായ നിമിഷങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു നല്ല ഈശോയെ ഇപ്പോൾ ഈ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും ഇവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും അങ്ങെടുത്തിരു സന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെയും മക്കളുടെ കുടുംബവൃക്ഷത്തെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബവൃക്ഷങ്ങളെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഈശോയെ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകാൻ വേണ്ടി വന്ന കർത്താവാണ് അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാപപരിഹാരത്തിനായി രക്തം ചിന്തി ഞങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് മരിച്ചു കർത്താവെ അങ്ങയുടെ ബലിയുടെ യോഗ്യതയാണല്ലോ ഞങ്ങൾക്കും മരിച്ചു പോയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും രക്ഷാകരം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ ശുദ്ധികൻ ആത്മാക്കൾ പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബലിയർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈശോയെ അങ്ങയുടെ ബലിയോട് ചേർത്ത് അങ്ങയുടെ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തോട് ചേർത്ത് അങ്ങയുടെ കുരിശിലെ അതിദാരുണമായ പീഡാസഹനങ്ങളോട് ചേർത്ത് അങ്ങ് ചിന്തിയ പരിശുദ്ധ രക്തത്തോട് ചേർത്ത് അങ്ങേയറ്റ
അങ്ങ് വിശുദ്ധ ഫൗസ്റ്റീനായോട് പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ കരുണ നിലയില്ലാത്ത കടൽ പോലെയാണ് യേശുവെ ആ കരുണക്കടലിലേക്ക് ആഴമില്ല ആഴം ഏറിയ ആഴമേറിയ കരുണക്കടലിലേക്ക് എൻ്റെ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആഴ്ത്തുന്നു അങ്ങയുടെ കരുണക്കടലിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കട്ടെ അങ്ങയെടുത്തൊരു രക്തത്താൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പാപങ്ങളും കടകളും കറകളും കർത്താവെ പൊറുക്കണമേ കഴുകണമേ ആത്മാക്കളെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ സ്വർഗ സൗഭാഗ്യത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ അശുദ്ധിയും എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും എല്ലാ പാപവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അവസ്ഥകളെയും കർത്താവെ അങ്ങയുടെ ബലിയുടെ യോഗ്യതയാൽ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തിന് ശക്തിയാൽ നിർവീര്യമാക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വർഗ സൗഭാഗ്യം കർത്താവെ ഈ ബലിയിലൂടെ ഈ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിലൂടെ നിറച്ചു നൽകണമേ പരിശുദ്ധമ്മ മാതാവെ അമ്മയോട് ചേർന്ന് ഇന്ന് ജപമാല ചൊല്ലി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കുരിശിൻ ചുവട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്കായി സഹരക്ഷകയായി തീർന്ന അമ്മേ അമ്മയുടെ വലിയ മാധ്യസ്ഥം അമ്മയുടെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ ശുദ്ധികരാത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസവും സ്വർഗപ്രാപ്തിയും ലഭിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ സകല വിശുദ്ധരെ മാലാഖമാരെ വിജയസഭയിലായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഹന സഭയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ശുദ്ധികരാത്മാക്കൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ മരിച്ച വിശ്വാസികളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് തമ്പുരാന്റെ മനോഗുണത്താൽ മോക്ഷത്തിൽ ചേരുവാനിടയാകട്ടെ നിത്യപിതാവെ ഈശ്വര മിശിഖ കർത്താവിന്റെ വിലതിരാത്ത് തിരിച്ചോരയെ കുറിച്ച് മരിച്ച വിശ്വാസികൾ മേൽക്കൃപയുണ്ടാകണമേ സ്വർഗസ്ഥനായി ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ അന്നൊന്നു വേണ്ട ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുത് തിന്മയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയോട് കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാപികളായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണ സമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ ആമേൻ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി ആദിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ ദിവ്യ നിശോയെ അങ്ങയുടെ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ആശീർവാദത്തിൽ ഈ സമയം എല്ലാ ശുദ്ധികരാത്മാക്കളുടെ മേലും അങ്ങയുടെ ബലിയുടെ ശക്തി നിറച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് കരുണയായിരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചു പോയ എല്ലാ ശുദ്ധികരാത്മാക്കൾക്കും വേണ്ടി ഈശോയുടെ ആശീർവാദം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം ശുദ്ധ പരമാ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ പരമാ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ പരമാ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ